നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റീസ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് സമം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് കൂടി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ കൂടി എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ സംഖ്യകളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാലാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറാണ് ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പത്ത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആദ്യത്തെ ലൈനില് ഈക്വൽ സൈൻ അടുത്ത വയസ്സ് നോക്കി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള നാല് സംഖ്യകളിലാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണെ നടുക്കുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു അല്ലെ ഇവിടെയോ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇവിടെയോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ടിനും അഞ്ചിനിടയിലുള്ള അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഏത് മൂന്നും നാല് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൂന്നിനും ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് അതുപോലെ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇവിടെയോ നാല് കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം ഏഴിന് മുമ്പുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തുടർന്ന നമുക്ക് അടുത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ അടുത്ത ലൈൻ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈക്വൽസ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാ ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ശരിയാണോ നോക്കി എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പതായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പതായി ശരിയാണ് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ത് വരും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വരും ഇവിടെ ഇവിടെയോ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് വരും ഈക്വൽസ് അതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടി ഏതാ അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് എഴുതാനാണ് ആ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് മിഡിൽ ടു അതായത് തുടർച്ചയായ നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാലെന്നാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കുടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം നാലെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുടിച്ചപ്പോൾ ആറെന്ന് കിട്ടി ഈ നാലിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണ് ആറെന്ന് മനസ്സിലാവാം നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഖ്യകൾ എടുത്തു ഈ സംഖ്യകൾ എടുത്താൽ ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഒന്ന് എത്ര വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരും പത്ത് നടുക്കത്ത സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കുളിക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ബന്ധം ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും നാലാമത്തെയും കുളിച്ചതിന്റെ ഉത്തരത്തേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെയും
എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ തുടർച്ചയായ നാല് എണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് അതിന്റെ ഓൾജിബ്രയിലേക്ക് എഴുതിയാലോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആയിട്ടാണ് നാല് ഇവിടെ എന്തായി അഞ്ചായി അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്തതോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അടുത്തതോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആദ്യത്തെ എൻ എൽ സംഖ്യയോട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും അതിനേക്കാൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അടുത്തത് കിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനോടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാലാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്ത് വരും ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആണ് നാലാമത്തതോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറും നമുക്ക് തേർഡ് നമ്പർ കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു തേർഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് വരും അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ഫോർത്ത് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയ സെക്കൻഡ് നമ്പറും തേർഡ് നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകൾ കുടിച്ചപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ടുവും കൂടെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ ഈ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തുടർച്ചയായ എണ്ണ സംഖ്യകളിൽ നാല് എണ്ണ സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ നാല് എണ്ണ സംഖ്യകൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും എണ്ണ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുന്ന ഉത്തരത്തേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എണ്ണ സംഖ്യകൾ കുടിച്ചാലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്നാണ് അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരെക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒരെക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒരെക്സ് ഒരെക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ്റി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുപോകാം നൂറ്റി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരും നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ത് വരും നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ് നൂറ് എത്രയാ പതിനായിരം പ്ലസ് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറോ മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒമ്പത് അപ്പൊ അത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് മുന്നൂറ് വരും അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും രണ്ട് മുന്നൂറ് ഇവിടെ വരും പതിനായിരം ഇവിടെ ഒമ്പത് അപ്പൊ എന്തിനാ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇ
അതിൽ തന്നെ വരും എയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ പ്ലസ് രണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നു ആദ്യം പിന്നെ രണ്ട് ഗുണം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ വന്നു പിന്നെയോ വൈയുടെ സ്ക്വയർ വന്നു അതുപോലെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ എ സ്ക്വയർ ആ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതുപോലെ എം പ്ലസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ എം പ്ലസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ആദ്യം എം എന്റെ സ്ക്വയർ വരും പിന്നെ രണ്ട് ഗുണം എം ഇൻറ്റു എൻ രണ്ട് എം എൻ അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലസ് രണ്ട് എം എൻ പ്ലസ് ആ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഇതുപോലത്തെ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് കണ്ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം അമ്പത് ഗുണം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം അമ്പത് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ഈ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നു രണ്ട് ഗുണം എക്സ് ഗുണം വൈ വന്നു വൈയുടെ സ്ക്വയർ വന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ അമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നു രണ്ട് ഗുണം അമ്പത് ഗുണം രണ്ട് വന്നു പിന്നെയോ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നു അമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത് നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നാല് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും നൂറ്റി അഞ്ചിന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരും നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഗുണം അഞ്ച് രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് എത്രയാ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം പ്ലസ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ പതിനായിരം അല്ലേ പ്ലസ് ആയിരം പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാ പതിനൊന്നായിരത്തി എന്ത് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക